প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উচ্চতর গণিতের ত্রিকোণমিতি অংশের ক্লাসে এ পর্যায়ে আমরা কয়েকটি ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সমাধান করব এই ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সমাধান আমরা দুটি ধাপে করব প্রথম ধাপে যেখানে ত্রিকোণমিতিক কোন যেটা থিটা এটা সূক্ষ্ম কোন সূক্ষ্ম কোন কেন বলছি কারণ দেখো এই থিটা শূন্যের চেয়ে বড় কিন্তু নব্বই এর চেয়ে ছোট যে পাইবে টু মানে নব্বই নব্বই এর চেয়ে ছোট আর আমরা জানি যে কোনের মান শূন্যের চেয়ে বড় কিন্তু নব্বই এর চেয়ে ছোট সেই কোনটাকে সূক্ষ্ম কোন বলে সুতরাং আমরা এ পর্যায়ে প্রথমে আমরা থিটাকে সূক্ষ্ম কোন বিবেচনা করে কিছু ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সমাধান করব তার মধ্যে এই কয়েকটি এখানে তুলে আনা হয়েছে যেমন টু কস স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান প্লাস টু সায়েন্স স্কোয়ার থিটা খ নম্বরে আছে টু সায়েন্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস থ্রি কস থিটা ইকাল টু জিরো এবং গ নম্বরে রয়েছে সিক্স সায়েন্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস ইলেভেন সাইন থিটা প্লাস ফোর ইকাল টু জিরো ঘ নম্বরে রয়েছে টেন থিটা প্লাস কর থিটা ইকাল টু ফোর বাই রুট থ্রি এবং ওম নম্বরে রয়েছে টু সায়েন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা ইকুয়াল টু থ্রি এই কয়েকটি ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সমাধান করে আমরা থিটা এর মান বের করে আনবো এবং যেখানে থিটা সূক্ষ্ম কোন বিবেচনা করব অতপর আমরা আরও কয়েকটি ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সমাধান করব যেগুলিতে থিটা এর মান হবে শূন্য থেকে তিনশো ষাট এর মধ্যে অর্থাৎ চারটি কোয়ার্ডেন্টি আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে এই যে এই পর্যায়ের যে চলমান যে এই পর্যায়ে এই পর্যায়ে কিন্তু থিটা সূক্ষ্ম কোন এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু থিটা সূক্ষ্ম কোন সুতরাং থিটা সবসময় প্রথম চতুর্ভাগে সুতরাং এখানে কিন্তু আমাদের অন্য কোনো কোয়ার্ডেন্টের হিসাব করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না বাট এর পরে আমরা আরও কয়েকটি এই পাঁচটি সমীকরণ সমাধানের পরে আমরা আরও হয়তো চার পাঁচটি সমীকরণের সমাধান করব যেখানে থিটাকে বিভিন্ন কোয়ার্ডেন্টে নিয়ে বিবেচনা করতে হবে তো শুরু করা যাক এই পাঁচটি সমীকরণ আপাতত আমরা সমাধান করি তো প্রথমেই ক নম্বর টু ক স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান প্লাস টু সায়েন্স স্কোয়ার থিটা তো এটা যদি আমরা সমাধান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুই ধরনের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত রয়েছে একটা হলো কজ আর একটা হলো সাইন এবং দুইটাতেই স্কোয়ার রয়েছে আমরা ইচ্ছে করলে ক স্কোয়ারকে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সায়েন্স স্কোয়ার থিটা অথবা সায়েন্স স্কোয়ার থিটাকে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা তবে দুইটাকেই কিন্তু ভাঙানো যাবে না কেন যদি আমরা যে কোনো একটা ভাঙাই তাহলে দেখো সবই একই অনুপাতে আনবে আসবে যে কোনো একটা যদি আমরা ভাঙাই যে কোনো একটি সেটা ক স্কোয়ার থিটাকে আমরা যদি ওয়ান মাইনাস সায়েন্স স্কোয়ার থিটা লিখি তাহলে ক স্কোয়ার থিটা আর থাকলো না সায়েন্স স্কোয়ার থিটা আসলো সেক্ষেত্রে দেখো উভয় পক্ষে সাইন অনুপাতটাই পাওয়া যাবে আর যদি আমরা এই ক স্কোয়ার থিটাকে ঠিক রাখি সায়েন্স স্কোয়ার থিটাকে ভাঙাই তাহলে দেখো সায়েন্স স্কোয়ার থিটাকে তো লিখবো আমরা ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা তাহলে কজ চলে আসলো সাইন চলে গেল সুতরাং কজ আর এই যে বাম্পার সহ আছে কজ সবই হবে একই তো ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ সমাধানে প্রথমেই কিন্তু এই বিষয়টাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সবগুলো অনুপাত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে দেওয়া থাকলেও সেগুলিকে একই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতে আমাদের নিয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ত্রিকোণমিতিক সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথম বিবেচ্য বিষয় সুতরাং আমাদের এখানে দুই ধরনের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আছে যে কোনো একটাকে চেঞ্জ করে অন্যটাই নিয়ে আসবো যেমন আমরা এখানে ধরো এই বাম্পাসের টু ক স্কোয়ার থিটা এটা রেখে দিব এটা যা আছে তাই থাকলো টু ক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ও পাশে ডান পাশে ওয়ান প্লাস এই যে টু সায়েন্স স্কোয়ার থিটা এটা টু রয়ে গেল আর সায়েন্স স্কোয়ার থিটাকে দেখো ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা লেখা যায় নিশ্চয়ই তোমরা এই সূত্রটা জানো যে সায়েন্স স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা কেন কিভাবে জানো কারণ দেখো সায়েন্স স্কোয়ার থিটা প্লাস ক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এটা তো জানো তাই না দেখো এটা যদি জানো তাহলে আমি যদি এখানে বলি যে সায়েন্স স্কোয়ার থিটাটা বাম পাশে রেখে দাও আর ক স্কোয়ার থিটাটাকে ডান পাশে নিয়ে যাও তাহলে ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা দেখো তাহলে আমরা কি পেলাম যে সায়েন্স স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা দেখো এই সূত্রটা তোমরা আগে থেকেই জানো তাই করেছি আসলে তো এবার আমরা কি করবো এই যে ডান পাশে টু দ্বারা গুণ করে দেবো বাম পাশে যা আছে তাই থাকবে টু ক স্কোয়ার থিটা টু ক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু এই যে টু দ্বারা ওয়ান গুণ করলে টু মাইনাস টু দ্বারা ক স্কোয়ার থিটা গুণ করলে টু ক স্কোয়ার থিটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার লক্ষ্য করো যে আমরা এই মাইনাস টু ক স্কোয়ার থিটা এটা যদি আমরা বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে বাম পাশে তো এমনি টু ক স্কোয়ার থিটা আছে এই যে টু ক স্কোয়ার থিটা আর ওই মাইনাস টু ক স্কোয়ার থিটা এটা প্লাস টু ক স্কোয়ার থিটা হলো টু ক স্কোয়ার থিটা আর ডান পাশে কিন্তু থ্রি রয়েছে যে ট
এবার যদি আমরা ক স্কোয়ার থিটা লিখি তাহলে ওই এই যে ক স্কোয়ার থিটার সাথে ফোর ইন্টু ছিল গুণন ছিল ওই পাশে কিন্তু ভাগ হয়ে যাবে আর আমাদের ক স্কোয়ার থিটা থেকে আমাদের নিয়ে আসতে হবে ক স্থিটা সেখান থেকে থিটা আনতে হবে তো ক স্কোয়ার থিটার থেকে ক স্থিটা আমরা কিভাবে পেতে পারি বর্গমূল করে তাই না নিশ্চয়ই এটা বোঝো সুতরাং এ পাশে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে প্লাস মাইনাস তো ব্যবহার করতেই হবে আর থ্রি এর বর্গমূল রুট থ্রি আর ফোর এর বর্গমূল হবে টু সুতরাং আমরা পেয়ে গেছি ক স্থিটা ইকাল টু প্লাস মাইনাস রুট থ্রি বাই টু এখন প্রশ্ন হলো যেহেতু থিটার সূক্ষ্ম কোন কাজেই ক স্থিটার মান কিন্তু ঋণাত্মক আসতে পারে না ক স্থিটার মান ঋণাত্মক আসলেই কিন্তু সেটা স্থুল কোন হয়ে যাবে অর্থাৎ সেটা নব্বই ডিগ্রির চেয়ে বড় মান আসবে থিটার মান কাজেই এখানে এই যে ঋণাত্মক মানটা আমরা নিব না শুধু ধনাত্মক মান নিয়ে করব এবং সেটা আমরা উল্লেখ করে দেব দেখো আমরা সেটা এভাবে বলতে পারি যে যেহেতু থিটা সূক্ষ্ম কোন বা এভাবে লিখতে পারি আমরা তোমরা অবশ্যই নিচে করবে আমি যে এখানে ডান পাশে দেখাচ্ছি যেহেতু জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন পাই বাই টু অর্থাৎ থিটা সূক্ষ্ম কোন তাই না অতএব আমরা যে শুধু ধনাত্মক মানটা নিব মানে ঋণাত্মক মানটা গ্রহণযোগ্য না ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য না সেটা আমার এখানে বলার দরকার নেই কারণ আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি তাতে ওইটুকুই যথেষ্ট আমরা শুধু লিখবো এখন কস্তিটা ইকাল টু রুট থ্রি বাই টু তার মানে আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হলো যেহেতু থিটা সূক্ষ্ম কোন সুতরাং থিটা এর ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় তোমরা ইচ্ছে করলে লিখলে লিখতে পারো এভাবে লিখলেও চলবে তাহলে কস্তিটা ইকাল টু রুট থ্রি বাই টু এখন যদি আমি লিখি যে কস্তিটা ইকুয়াল টু কস কত ডিগ্রি মান রুট থ্রি কস ত্রিশ ডিগ্রি মান রুট থ্রি রুট থ্রি বাই টু কস তিরিশ ডিগ্রি মান রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি নয় রুট থ্রি বাই টু তো কস তিরিশ ডিগ্রি আমরা কিভাবে লিখতে পারি এই যে পাই বাই সিক্স পাই বাই সিক্স কিন্তু থার্টি ডিগ্রি এবার দেখো কজ আর কজ উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা ভ্যানিশ করে দেই তাহলে থিটা ইকুয়াল টু এই যে পাই বাই সিক্স আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি থিটার মান আমরা ফিনিশিং লাইনে যেটা লিখবো সেটা হলো নির্ণেয় সমাধান আমরা লিখব নির্ণেয় সমাধান নির্ণেয় সমাধান থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই সিক্স বাস এটাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থিটা এর মান বের করা আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা বুঝেছ এরপরে আমরা চল চলে যাই খ নম্বরের অঙ্কটায় একই ধরনের প্রায় দেখো একই ধরনের প্রায় অঙ্কটা কিন্তু এখানে দুই ধরনের অনুপাত রয়েছে এর আগের অঙ্কে কিন্তু দুই ধরনের অনুপাত ছিল কিন্তু সেখানে দুইটাতেই স্কোয়ার ছিল এখানে কিন্তু একটাতে স্কোয়ার নাই এই যে ক স্কোয়ার নাই কিন্তু কাজে এটাকে কিন্তু এমনিতেই চেঞ্জ করা যাবে না আমরা এর আগে অঙ্কে বলেছি যে কোনোটাকে চেঞ্জ করো কিন্তু এখানে কিন্তু যে কোনোটাকে চেঞ্জ করা যাচ্ছে না কেননা কসকে চেঞ্জ করে আমরা সাইন আনতে পারছি না কিন্তু সাইন্স স্কোয়ারকে চেঞ্জ করে আমরা ক জানতে পারবো এই জন্য এই যে টু রয়ে গেল সাইন্স স্কোয়ার থিটাকে লিখলাম ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা ওকে এই যে ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা আর এখানে মাইনাস থ্রি কস থিটা রাইট এই তাহলে দেখো সবগুলোই কিন্তু কজ অনুপাতে চলে আসছে এখন এবার আমরা টু দ্বারা গুণ করে দিই টু মাইনাস টু ক স্কোয়ার থিটা টু মাইনাস টু ক স্কোয়ার থিটা আর এখানে মাইনাস থ্রি ক স্থিটা দেখো এবার কিন্তু অনেকটুকু সহজ হয়ে গিয়েছে এখন স্কোয়ার ওলা রাশিটা আমরা আগে লিখি সেটা কি মাইনাস টু ক স্কোয়ার থিটা স্কোয়ার ওলা রাশিটা আগে আমরা আগে লিখলাম তারপরে মাইনাস থ্রি ক স্থিটা এটা লিখি তারপরে আমাদের ধ্রুবক মান আছে কত প্লাস টু সেটা সবার শেষে লিখলাম ইকুয়াল টু জিরো এবার এই যে প্রথমে যে মাইনাস আছে এটা ভালো লাগতেছে না দেখতে সুতরাং মাইনাস দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে এটা প্লাস হয়ে গেল প্লাস টু ক স্কোয়ার থিটা হয়ে গেল মাইনাস দ্বারা গুণ করে আর মাইনাস দ্বারা গুণ করে এই এই মাইনাসটাও প্লাস হয়ে গেল তাহলে থ্রি কস থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা হলো তাহলে তো অবশ্যই প্লাস টুটা হয়ে যাবে মাইনাস টু আর ও পাশে কিন্তু শূন্যকে মাইনাস দ্বারা গুণ করলেও শূন্যই রয়ে যাবে তাই না আচ্ছা এবার কিন্তু আমরা মিডিল ট্রাম করতে পারি দেখো এই যে প্রান্তীয় রাশিতে এখানে আছে টু আর এখানে আছে টু এই দুইটার গুণ ফল কত ফোর ফোরকে ভাঙিয়ে থ্রি বানালে চার একে চার চার থেকে একবার দিয়ে দিব তাই না তাহলে তিন থাকবে তাহলে দেখো এখানে লিখব টু ক স্কোয়ার থিটা প্লাস এই যে ফোর ক স্থিটা এই যে চারটি ক স্থিটা থেকে একটা বাদ দিয়ে দেব এই যে একটা ক স্থিটা বাদ দিয়ে দেব তাহলে প্লাস তিনটি ক স্থিটা থাকবে আর এদিকে মাইনাসে আর প্লাস এই যে মাইনাস এই যে প্রান্তীয় রাশ হৃদয়ের গুণ ফলেও কিন্তু মাইনাস আছে সুতরাং আমাদের হয়ে গেছে আশা করি মিডিল টার্ম তোমাদের বোঝাতে হবে না তাই না আচ্ছা ইকুয়াল টু জিরো বা 
এবার আমরা কি করব টু কস থিটা কমন দেব প্রথম দুইটি থেকে এগুলি তো তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালো বোঝো হ্যাঁ রয়ে গেল কস থিটা প্লাস এখানে টু কস থিটা চলে গেছে তাহলে এখানে টু থাকে মাইনাস ওয়ান যদি নেই আমি তাহলে এখানে থাকে কস থিটা হ্যাঁ কস থিটা কত প্লাস টু তাই না মাইনাস যেহেতু কমন নিয়েছি মাইনাস ওয়ান কমন নিয়েছি কাজে প্লাস টু থাকবে এখন আমরা কি করব এই যে কস থিটা প্লাস টু কস থিটা প্লাস টু এই কস থিটা প্লাস টু আমরা এই উৎপাদকটা আমরা আগে পেয়ে গেছি তারপরে কি আছে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান এই যে টু কস থিটা হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা কি করব দেখো এই দুটা উৎপাদকই কিন্তু শূন্যের সমান হতে পারে এইটাও শূন্য লিখতে পারি এটাও শূন্য লিখতে পারি তো আমরা লিখবো যে অতএব অতএব এই যে কস থিটা কস থিটা প্লাস টু ইকুয়াল টু শূন্য অথবা ওইটাও লিখতে ওইটাও কিন্তু শূন্য লিখতে পারি সেটা কোনটা টু কস থিটা টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য এটাও লিখতে পারি এখন আমরা যদি এই প্রথমটা বিবেচনা করি ওইটা আমরা আলাদা করে বিবেচনা করব এইটা যদি বিবেচনা করি তাহলে কি আসে কস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস টু এটা এই যে আমি বলেছিলাম যে ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় হ্যাঁ সেটা তো একটা ব্যাপার আছেই পাশাপাশি থিটা তো সূক্ষ্ম কোন সেই জন্য ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় এছাড়াও আর একটা ব্যাপার আছে কি ব্যাপার সেটা যে কস থিটার মান কিন্তু মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান তার মানে সর্বনিম্ন মান মাইনাস ওয়ান আর এখানে আসছে সর্বনিম্ন মান মাইনাস টু তুমি ইচ্ছে করলে কিন্তু এই শর্তটা উল্লেখ করতে পারো আবার আমাদের থিটা সূক্ষ্ম কোন আছে সেটাও উল্লেখ করতে পারো হ্যাঁ এই যে এরকম মানে তুমি দুইটা দুইটার যে কোনো শর্ত তুমি উল্লেখ করতে পারো তুমি লিখতে পারো যে যেহেতু যেহেতু এই যে এভাবে উল্লেখ করতে পারো যেহেতু জিরো যেটা আমাদের দেওয়া আছে প্রশ্নে জিরো লেস দেন থিটা লেস দেন পাই বাই টু হ্যাঁ অতএব বা সুতরাং কস থিটা কস থিটা ঋণাত্মক হতে পারে না হ্যাঁ ঋণাত্মক হতে পারে না এটা লিখতে পারো অথবা এই এই যুক্তিটা যেমন দিতে পারো তেমনি তুমি এই যুক্তিটাও দিতে পারো যে মাইনাস ওয়ান যেহেতু লেখে যেহেতু মাইনাস ওয়ান লেস দেন কস থিটা লেস দেন প্লাস ওয়ান লেস দেন অর ইকুয়াল কিন্তু লেস দেন অর ইকুয়াল হ্যাঁ মনে রাখবে অর ইকুয়াল আছে এখানে লেস দেন ইকুয়াল ইকুয়ালের ব্যাপারও আচ্ছা তাহলে যেহেতু কস থিটার মান মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ অতএব ওই কস থিটা কস থিটা হ্যাঁ নট ইকুয়াল টু মাইনাস টু এই শর্তটা উল্লেখ করতে পারো মানে আমি এটা ব্লক করে দিলাম এই কারণে যে তুমি ইচ্ছে করলে এই কন্ডিশনটাও দিতে পারো আবার আমাদের এই যে যেটা উল্লেখ করা আছে প্রশ্নে যে থিটার মান হতে হবে সুখগুণ সেইটার আলোকেও কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য নয় দুইটার যে কোনোটা উল্লেখ করতে পারো আর এখন আমরা ডান পাশে এটা করি দেখো ডান পাশে এটা করলে এখানে টু কস থিটা টু কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বা হ্যাঁ কস থিটা ইকুয়াল টু কি হবে তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু হবে হাফ লক্ষ্য করো আর থিটা ইকুয়াল টু কি হবে সেটা আমরা আর একটু পরে লিখবো এই যে কস থিটা ইকুয়াল টু কস কত ডিগ্রির মান হাফ আমরা জানি কস ষাট ডিগ্রির মান হাফ এগুলো কিন্তু জানা থাকতে হবে ইনস্ট্যান্ট ব্রেন থেকে আসতে হবে অবশ্যই কস ষাট ডিগ্রিকে লেখে কস পাই বাই থ্রি এভাবে তাই না নিশ্চয়ই জানো ইতিমধ্যে এগুলো আলোচনা হয়েছে অনেক আগেই আচ্ছা তাহলে কজ উভয় পাশ থেকে বাদ দিলে থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি এখন এই যে থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি এটাই তো আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কিন্তু ফিনিশিং লাইন দিতে হবে নির্ণেয় সমাধান লিখতে হবে নির্ণেয় সমাধান নির্ণেয় সমাধান থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই থ্রি বাস এ পর্যন্তই আশা করি এই অঙ্কটাও তোমরা বুঝেছ